వెల్కమ్ టు ఏబి ట్యూటోరియల్ ఇంకా మనకి ఈరోజు వచ్చేపాటికి ఇండియన్ పోస్ట్ పేమెంట్స్ బ్యాంక్ అనమాట సో మనకి ఇండియన్ పోస్ట్ ఆఫీస్ నుంచి ఇంకొక నోటిఫికేషన్ అయితే రిలీజ్ అవ్వడం జరిగింది సో రీసెంట్గా అయితే గ్రామీణ డాక్ సేవస్కి సంబంధించి మనకి సుమారు థర్టీ ఎయిట్ థౌజండ్ వరకు కూడా సంబంధించినటువంటి వేకెన్సీస్ అయితే రిలీజ్ అవ్వడం జరిగింది దానికి సంబంధించి మనం క్లియర్గా అప్డేట్స్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట అప్ టు డేట్ అదేవిధంగా ఆన్లైన్ ప్రాసెసింగ్ ఎలా అప్లై చేయాలో కూడా దానికి సంబంధించిన ప్రీవియస్ వీడియోస్ కూడా చాలా క్లియర్గా చెప్పడం జరిగింది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి సంబంధించి సుమారు సెవెంటీన్ సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ వరకు తెలంగాణ రాష్ట్రానికి సంబంధించి ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ పైగా వేకెన్సీస్ అయితే ఉండడం జరిగింది అనమాట సో డిస్టిక్ వైజ్కి సంబంధించి కూడా మనం ఎలా ఉంటుంది అనేది చెప్పడం జరిగింది ఇంకా అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ కానివ్వండి అదేవిధంగా ఆ యొక్క సంబంధించిన ఏ విధంగా అప్లై చేయాలనే లింక్స్ అనేవి కూడా మనం క్లియర్గా ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట ప్రీవియస్ వీడియోస్ సో ఇప్పుడు వచ్చేపటికి ఎవరైతే ఈ యొక్క జీడిఎస్గా వర్క్ చేస్తున్నారో ఈ యొక్క ఇండియన్ పోస్ట్లో అనమాట దానికి సంబంధించి ఇంకో నోటిఫికేషన్ ఇది ఎంగేజ్మెంట్ ఆఫ్ గ్రామీణ డాక్ సేవకుటు ఐపిపిబి అంటూ క్లియర్గా ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట సో అడ్వర్టైజ్మెంట్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ నెంబర్ కూడా మనకి ఇవ్వడం జరిగింది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ అనమాట జీరో వన్ సో ఇది వచ్చేప్పటికి మనకి ఎవరైతే ప్రజెంట్ జాబ్ చేస్తున్నారో వారికి సంబంధించి సుమారు సిక్స్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ వేకెన్సీకి సంబంధించి దేశవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క జాబ్స్ అనేవి రిలీజ్ అవ్వడం జరిగింది అనమాట సో దీనికి మనకి ప్రధానంగా డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ ఐపిపిబి ఆన్లైన్ డాట్ కామ్ అనమాట ఈ యొక్క వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసి మనం అప్లై చేసుకోవచ్చు దీనికి సంబంధించిన ఫర్దర్ డీటెయిల్స్ కూడా క్లియర్గా చూసుకోవచ్చు అనమాట సో ఇక్కడ వచ్చేవరకు మనకి ఆన్లైన్ ఫ్రమ్ టెన్త్ టు ట్వంటీ మే అనమాట కేవలం టెన్ డేస్ మాత్రం ఇచ్చారు మనం ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకోవడానికి ఎటువంటి ఎగ్జామ్ ఫీజు లేదనమాట సో శాలరీ కూడా థర్టీ థౌజండ్ వరకు అయితే ఉన్నది ఇది ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ ఇంక్లూడింగ్ ఎడిట్ ఆర్ మోడిఫికేషన్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ బై క్యాండిడేట్స్ అంటూ కూడా టెన్త్ మే టు టెన్త్ ట్వంటీ మే అనమాట టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ వరకు ఇవ్వడం జరిగింది ఆన్లైన్ పేమెంట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ ఫీ అంటూ కూడా మనకి డేట్స్ అయితే సేమ్ ఇవే ఇవ్వడం జరిగింది డౌన్లోడ్ ఆఫ్ అడ్మిట్ కార్డ్ ఆన్లైన్ ఎగ్జామినేషన్ సెవెన్ టు టెన్ డేస్ అంటూ క్లియర్గా ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట సో డేట్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ మేబీ జూన్ అంటూ కూడా ఇది అవ్వడం జరిగింది క్లియర్గా డిక్లరేషన్ ఆఫ్ ది రిజల్ట్ కూడా మనకి జూన్ అంటూ కూడా దీనికి సంబంధించి కూడా క్లియర్గా ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట సో అయితే ఇక్కడ వచ్చేవాటికి మనకి ప్రధానంగా ఇది ఉండి చూడండి దిస్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ కంటెంట్స్ ద ఫాలోయింగ్ డీటెయిల్స్ అంటూ క్లియర్గా ఇవ్వడం జరిగింది ఏబిసిడి ఇట్లా హెచ్ఐ ఈ వరకు ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట జనరల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కానీ టర్మ్ ఆఫ్ ఎంగేజ్మెంట్ దీనికి సంబంధించి అప్లికేషన్ గైడ్లైన్స్ కానివ్వండి క్లియర్గా ఇవ్వడం జరిగింది ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్స్ కానివ్వండి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి సంబంధించి తెలంగాణ రాష్ట్రానికి సంబంధించి తెలుగు స్టేట్స్కి సంబంధించి ఎన్ని వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి అదేవిధంగా మనకి వీటికి సంబంధించిన ఎగ్జామ్ సెంటర్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి కూడా మనం క్లియర్గా చూద్దాం పీరియడ్ ఆఫ్ ఎంగేజ్మెంట్ వుడ్ బీ ఫర్ టూ ఇయర్స్ అండ్ ది సేమ్ మేబీ ఎక్స్టెండెడ్ ఫర్ అనదర్ వన్ ఇయర్ అనమాట సో మనకి రెన్యువల్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది మనకి ఈ యొక్క ఎంగేజ్మెంట్ అనేది టూ ఇయర్స్ ఆర్ త్రీ ఇయర్స్ అయిపోయిన తర్వాత అనమాట సో నెక్స్ట్ వచ్చేపటికి దీనికి సంబంధించినటువంటి సిక్స్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ వేకెన్సీకి సంబంధించి ఇక్కడ జీడిఎస్ రికవర్డ్ ఆన్ ఎంగేజ్మెంట్ ఈ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ అనమాట ఐపిపిబి యొక్క వేకెన్సీకి సంబంధించి ఇదిగోండి జీడిఎస్ ఎంగేజ్ విత్ డిపార్ట్మెంట్ పోస్ట్ యాజ్ అంటూ మే టెన్త్న ఇది రిలీజ్ అవ్వడం జరిగింది సో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి సంబంధించి మనకి థర్టీ ఫోర్ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయన్నమాట అదేవిధంగా మనకి ఇంకో తెలుగు రాష్ట్రం అయినటువంటి ఈ యొక్క తెలంగాణ రాష్ట్రానికి సంబంధించి ట్వంటీ వన్ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి సో టోటల్ వచ్చేటికి సిక్స్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ అనమాట మనకి అదేవిధంగా మనకి ఇక్కడ నార్త్ ఈస్ట్కి సంబంధించి కూడా ఎక్స్పెషల్లీ టోటల్ ఫిఫ్టీన్ ఉన్నాయన్నమాట ఇక పే అండ్ అలవెన్సెస్ దీనికి సంబంధించి థర్టీ థౌజండ్ వరకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది మంచిది శాలరీ అనమాట అదే అలవెన్సెస్ సంబంధించి కూడా ఇక్కడ క్లియర్గా ఇవ్వడం జరిగింది టెన్ ఇయర్ ఆఫ్ ఎంగేజ్మెంట్ టూ ఇయర్స్ ఎక్స్టెండెడ్ బై వన్ ఇయర్ అంటూ కూడా మనకి క్లియర్గా ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట సో అదేవిధంగా ప్లేస్ ఆఫ్ పోజిషన్ పోస్టింగ్ అంటూ కూడా దీనికి సంబంధించి కూడా ఇవ్వడం జరిగింది మనకి పోస్టింగ్ అనేది ఈ ఇండియా వైజ్ కాబట్టి మనకి ఎక్కడైనా పోస్టింగ్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట సో సో ఇక్కడ వచ్చే వాటికి మనకి సెంట్రల్ వైజ్ కాబట్టి ఇవి ఈ విధంగా ఉన్నాయి పోస్టింగ్ అనేది ఎక్కడైనా ఇవ్వచ్చు స్కేల్ 
ఆన్లైన్ ఎగ్జామినేషన్ దీనికి సంబంధించి టాపిక్స్ వచ్చే వచ్చి అవేర్నెస్ అబౌట్ ఐబీబీబీ ఏ ప్రొడక్ట్స్ అంటూ ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ ట్వంటీ మార్క్స్ అనమాట ఇలా బ్యా బేసిక్ బ్యా బ్యాంకింగ్ అనేది జనరల్ అవేర్నెస్ కానీ కంప్యూటర్ అవేర్నెస్ కానీ నూమరికల్ ఎబిలిటీ రీజనింగ్ ఎబిలిటీ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ మొత్తం ప్రతి సెక్షన్ నుంచి ట్వంటీ ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ట్వంటీ మార్క్స్ అనమాట కొన్నిటికి ఫిఫ్టీన్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ రీజనింగ్ ఎబిలిటీ ఫిఫ్టీన్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ టెన్ అనమాట మొత్తం టోటల్ వన్ ట్వంటీ అనమాట వన్ ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ వన్ ట్వంటీ మార్క్స్ అనమాట సో ఇక్కడ క్లియర్గా ఇవ్వడం జరిగింది దే దేర్ షాల్ బీ నో నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఇన్ ది ఎగ్జామ్ అంటు క్లియర్గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది క్వాలిఫైయింగ్ పర్సంటేజ్ మార్క్స్ ఇన్ విల్ ఎగ్జామ్ విల్ బీ ఫార్టీ అంటూ క్లియర్గా ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ టైం డ్యూరేషన్ నైంటీ మినిట్స్ అనమాట టెక్స్ట్ ఎక్సెప్టెడ్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ షాల్ బీ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఇన్ అండ్ హిందీ అనమాట సో బోత్ మీడియమ్స్లో ఉందనమాట మనం ఇక మనకి అదేవిధంగా అడ్మిట్ కార్డ్స్ ఆఫ్ ఫర్ ఎగ్జామినేషన్ నో హార్డ్ కాపీ ఆఫ్ ది అడ్మిట్ కార్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ హ్యాండ్ అవుట్ విల్ బీ సెంట్ బై పోస్ట్ అంటూ క్లియర్ అయినా ఇక వెయిటింగ్ లిస్ట్ అంటూ అండి దీనికి సంబంధించి ఐడెంటిఫై వెరిఫికేషన్ కానీ డాక్యుమెంట్ బి ప్రొసీజర్ కానివ్వండి దీనికి సంబంధించి మొత్తం ఇవ్వడం జరిగింది సో దీనికి సంబంధించిన ప్రతి డీటెయిల్స్ అనేది మీరు కావాల్సిన చోట పాస్వర్డ్ పెట్టుకొని మీరు చూసుకోవచ్చు అన్నమాట నేను స్క్రోల్ చేయడం జరుగుతుంది సో చాలా ఉంది కాబట్టి ఈ యొక్క పీడిఎఫ్ మొత్తం ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేయడం కష్టం కాబట్టి నేను స్క్రోల్ చేస్తూ దీనికి సంబంధించి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అనేది మ్యాక్సిమం చెప్పేశాను సో ఇంకా మనం ఎగ్జామ్ సెంటర్స్కి సంబంధించి కానివ్వండి ఈ యొక్క అప్లికేషన్ ప్రాసెస్కి సంబంధించి ఏ విధంగా ఉంటుంది అని కూడా మనం క్లియర్గా చెప్పడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు అదర్ కండిషన్స్ కానివ్వండి ఇదిగోండి జనరల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అయితే ఈ యొక్క కోవిడ్ నైన్టీన్ సిచ్యువేషన్ టైంలో మనం కంపల్సరీగా మాస్క్ శానిటైజేషన్ అదేవిధంగా ఈమెయిల్ అనేది ఫోన్ నెంబర్ అనేది కంపల్సరీగా ఏదైతే వర్కింగ్లో ఉన్నాయో అవి ఇవ్వడం మంచిది అనమాట అదేవిధంగా ఫోటో కానివ్వండి మనం రీసెంట్గా తీసిన ఈ యొక్క డాక్యుమెంట్ సబ్మిటేషన్కి సంబంధించి సైజు అనమాట సో ఫిఫ్టీ ఎంబీ అండి సిగ్నేచర్ ట్వంటీ ఎంబీ లోప్ అని ఇవన్నీ కూడా కంపల్సరిగా మనం అప్లోడింగ్ చేసేటప్పుడు సరిగా చూసుకోవాలన్నా లేకుంటే తీసుకోదు అప్లికేషన్ రిజెక్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అనమాట సో ఎడ్యుకేటివ్ ఇవి వచ్చేవాటికి సిక్స్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ వేకెన్సీస్ మొత్తం అలవెన్సెస్ కానీ టెన్యూర్ కానివ్వండి మనకి క్లియర్ ఏజ్ లిమిట్ అనమాట ట్వంటీ టూ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ మధ్యలో ఉండాలి సెలెక్షన్ ప్రొసీజర్ మొత్తం ఇప్పుడు చెప్పిన విధంగానే ఇక్కడ మొత్తం కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ అయ్యానండి అదర్ టర్మ్స్ కండిషన్స్కి సంబంధించి అప్లికేషన్ రిజిస్ట్రేషన్ పేమెంట్ ఆఫ్ ఫీ డాక్యుమెంట్ స్కాన్ అండ్ అప్లోడ్ అనమాట ఇది ప్రాసెస్ వచ్చేటి ఫోటోగ్రాఫ్ వచ్చేటికి ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్ ఇంటూ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్ సిగ్నేచర్ విత్ బ్లాక్ ఇంక్ అనమాట మనం ఖచ్చితంగా బ్లాక్ ఇంక్తోనే సిగ్నేచర్ అనేది చేసి ఉండాలి ఇంకా డిక్లరేషన్ కానీ సిగ్నేచర్ క్యాపిటల్ లెటర్స్ విల్ నాట్ బి యాక్సెప్ట్ అన్నట్టు క్లియర్గా మెన్షన్ చేసే వాళ్ళని జరిగింది అనమాట సో మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఇవన్నీ చదువుకొని ఒకటికి రెండు సార్లు అనేవి మనం అప్లై చే అప్లై చేసేటప్పుడు చూసుకోవాలన్నమాట సో అదేవిధంగా అప్లికేషన్ ఫీ ఇంటిమేషన్ ఛార్జెస్ నాన్ రీఫండబుల్ పేమెంట్ ఆఫ్ ఫీ ఆన్లైన్ అంటూ క్లియర్గా ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఆఫ్ జిఎస్టీ ఇంక్లూడింగ్ అంటూ మనకి బ్యాంక్ ట్రాన్సాక్షన్ ఆన్లైన్ పేమెంట్ అప్లికేషన్ ఫీ ఇంటిమేషన్ ఛార్జెస్ విల్ హ్యావ్ టు బి వోన్ బై ది క్యాండిడేట్స్ అంటూ క్లియర్ అప్లికేషన్ రిజిస్ట్రేషన్ కానీ దీనికి సంబంధించి ఏ విధంగా అప్లై చేయాలి ఆన్లైన్లో క్లిక్ ఇయర్ న్యూ రిజిస్ట్రేషన్ సంబంధించి సేవ్ అండ్ నెక్స్ట్కి సంబంధించి అన్నీ స్టెప్ బై స్టెప్ అనేది మనకి క్లియర్గా ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట సో పేమెంట్ ఆఫ్ ఫీ అంటూ ఆన్లైన్ మోడ్లో మనం అప్లై చేయాలన్నమాట వీటిని ఇవ్వండి ఇక అదేవిధంగా గైడ్లైన్స్ ఆఫ్ స్కానింగ్ అప్లోడింగ్ డాక్యుమెంట్స్ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్ ఇంటూ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ అంటూ క్లియర్గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది అనమాట ఇంకా అదేవిధంగా సైజ్ ఆఫ్ షుడ్ బిట్వీన్ ట్వంటీ కేబీ టు ఫిఫ్టీ కేబీ అంటూ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది సిగ్నేచర్కి సంబంధించి టెన్ కేబీ టు ట్వంటీ కేబీ లోపు అప్లికేషన్ ఆఫ్ ది ది స్థమ్ ఇంప్రెషన్ కానివ్వండి మొత్తం ఫిఫ్టీ కేబుల్ ఫైల్ టైప్ కానివ్వండి డైమెన్షన్స్ ఫైల్ సైజ్ కానివ్వండి స్కానింగ్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్ అంటూ కూడా క్లియర్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ జేపీజే ఫార్మేట్లో మనం ఖచ్చితంగా వీటిని మార్చుకొని చేయాలన్నమాట సో ఇవి ఇవి కూడా ఏ విధంగా స్టెప్ బై స్టెప్ అయితే మనకి క్లియర్గా ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది ఇవ్వండి సిటీ ఆఫ్ ఎగ్జామ్ సెంటర్ సిటీస్ అనమాట మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్ వచ్చేవాటికి అనంతపూర్ చీరాల చిత్తూర్ ఏలూరు గుంటూరు కడప కాకినాడ
తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి సంబంధించి రీసెంట్గా రిలీజ్ అయినటువంటి ఐబీపీఎస్కి సంబంధించినటువంటి ఎగ్జామినేషన్ సంబంధించి సిక్స్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ వేకెన్సీస్ అనమాట సో ఎవరు కూడా మిస్ అవ్వకండి ఈ వీటికి ఎవరైనా అప్లై చేసుకోవచ్చు ఆల్రెడీ వర్కింగ్లో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క జీరియస్గా వర్క్ చేస్తున్న వారికి వీటికి ఒక గుడ్ ఆపర్చునిటీ లాంటిది అనమాట సో థర్టీ థౌజండ్ వరకు కూడా మనకి శాలరీ అనేసి ఉన్నామన్నమాట సో టూ త్రీ ఇయర్స్ వరకు కూడా వీటిని మనకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది తర్వాత టెన్ ఇయర్ అనేది ఎక్స్టెండ్ కూడా చేయిస్తాము అంటూ కూడా క్లియర్ మెన్షన్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఇది ఈరోజు ప్రధానంగా దీనికి సంబంధించి ఐపీపీబీ పిఎస్కి సంబంధించిన జాబ్స్కి సంబంధించినటువంటి అప్డేట్స్ ఉంటాయి ఇండియన్ పోస్టర్కి సంబంధించివి సో ఇలాంటి మరిన్ని లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం యొక్క ఛానల్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్